দেখেন আজকে আমাদের হচ্ছে কয় নাম্বার ক্লাস পাঁচ নাম্বার ক্লাস পাঁচ নাম্বার ক্লাসের টপিক টপিকস হচ্ছে গুগল অ্যাডস কনভার্সন ট্র্যাকিং উইথ জিটিএম যেটা আমি ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে এটা নিয়ে আমাদের পূর্ণাঙ্গ একটা ক্লাস হবে পাঁচ নাম্বার ক্লাস তো আজকে হচ্ছে সেই ক্লাসটা কনভার্সন ট্র্যাকিং ট্র্যাকিং নিয়ে কারো কি কোনো ধারণা আছে না ভাই আচ্ছা কনভার্সন ট্র্যাকিং আমরা তিনটা উপায় করতে পারি আর সবচেয়ে অ্যাডভান্স হচ্ছে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের মাধ্যমে করা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার কি এটা সম্পর্কে আপনারা জানবো কনভার্সন ট্র্যাকিং আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজার ছাড়াও করতে পারি আবার ট্যাগ ম্যানেজার দিয়েও করতে পারি তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে করা এখন আপনারা বলেন আমরা আমি আপনার আপনাদের একদম অ্যাডভান্স মোডে শেখাবো নাকি শুধু মানে একদমই বেসিক লেভেলে শেখাবো যেটা আপনাদের কাছে সহজ হবে মানে বেসিক লেভেলে একদমই সহজ হবে আর কনভার্সন ট্র্যাকিং দিয়ে একটু ক্লাস বড় হবে আর কি मैं क्ज नहीं देखान शिखते प्रयोजन नहीं कतार অবশ্যই আমাদের জানা দরকার এর জন্যই আমরা কি করে থাকি কনভার্সন ট্র্যাকিং করে থাকি এই কনভার্সন ট্র্যাকিংটা করতে হলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের ট্যাগ ম্যানেজারটা সেট আপ করতে হবে তো ট্যাগ ম্যানেজারটা কিভাবে করা হয় ট্যাগ ম্যানেজারটা কি এটা সম্পর্কে আগে জানি ট্যাগ ম্যানেজার হচ্ছে একটা মাধ্যম আমরা ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে অনেক ধরনের কোড বসাই না ফেসবুক পিক্সেলের জন্য আপনারা কোড বসাইছেন না ওয়েবসাইটে জি ভাইয়া गुगल एम एक जिन आटार नाम हम गुगल टैग मैनेजर एटीबाइट इंटीग्रेट करते हैं बार बार वेबसाइट बैकेंडे सम्पर्केंद्रेन ট্যাগ ম্যানেজারের স্ট্রাকচারটা কেমন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট এটা তার আন্ডারে থেকে কন্টেইনার কন্টেইনার কি কন্টেইনার মনে করেন অন কাইন্ড অফ আপনাদের সম্পদ তো আমাদের সম্পদ কি অবশ্যই কি ওয়েবসাইট আপনাদের যদি অ্যাপ থাকে অ্যাপস আপনাদের সম্পদ ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের সম্পদ কন্টেইনারের আন্ডারে কি থাকে ট্যাগ থাকে ট্যাগ মানে কি এইচ টেম এল কোড জাবা মানে জাবা কোড তারপরে হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের পাইথন পাইথন কোড এগুলো হচ্ছে সিএসএস কোড এগুলো হচ্ছে मन कर सकल डेटा जमा आपुकु प्रयोजन एर बस लागे ना
তো আমরা কোম্পানির নাম এই ওয়েবসাইট অনুসারে দিতে পারি তো আমি একটা নাম দেই আমি নাম দিয়ে দিলাম একটা দেখেন এই ওয়েবসাইটটা কোন কান্ট্রির জন্য আপনি
তো সেটা কিভাবে যাব দেখেন আপনারা ওয়েবসাইট লগইন করবেন আশা করি লগইন করতে পারেন তারপরে কোথায় যাবেন অ্যাপিয়ারেন্সে যাবেন অ্যাপিয়ারেন্স থেকে যাবেন হচ্ছে থিম ফাইল এডিটর এইটাতে যাবেন ওকে এটাতে যাওয়ার পরে কি করবেন আপনারা নিচে আসবেন দেখবেন হেডার ডট পিএসপি লেখা আছে এই যে থিম হেডার হেডার ডট পিএসপি এইখানে যাবেন যাওয়ার পর এইখান থেকে হেড সেকশনটা খুঁজে নেবেন এখান থেকে কন্ট্রোল এফ চাপবেন যদি হেড সেকশন খুঁজে না না পান কন্ট্রোল হেড দিবেন এখান থেকে হেড সেকশনটা খুঁজে নেবেন কন্ট্রোল এফ দিয়ে হেড সেকশনটা খুঁজে নেন যদি আসতেছে না এখানে আপনার কন্ট্রোল এফ চাপলে সার্চ দিলে চলে আসবে আর কি দেখেন আমি হেডটা পেয়ে গেছি এই যে হেড দেখা যায় জি ভাইয়া দেখা যায় হেডের নিচে জাস্ট কি করবেন পেস্ট করে দিবেন ওই কপি হয় নাই না এই জিনিসটা কপি করে দেন কপি করে পেস্ট করে দেন এটা করার পর আপনারা কি করবেন জাস্ট আপলোড ফাইল দিবেন এটা আপলোড নেবে না কারণ হচ্ছে আমার এই ওয়েবসাইটটাতে সমস্যা যাই হোক এখানে একটা জিনিস আপনারা মনে রাখেন এখানে ধরেন ফি ফেসবুক পিকজেলের ট্যাগ বসাতে হবে তারপরে বসাতে হবে হচ্ছে আদার্স যেসব ট্যাগ আছে সব এই হেডার অপশনে বসাতে হয় এখন আমাদের এই সব ট্যাগ যদি আমরা এই হেডার সেকশনে বসাই তাহলে হয়ে যাবে কি আমাদের এই যে ওয়েবসাইটটা এটা একদম স্লো হয়ে যাবে লোড নিতে অনেক সময় নেবে এর জন্যই কিন্তু গোল ট্যাগ ম্যানেজার একটা বিকল্প পদ্ধতি এনেছে যে তোমার এই ওয়েবসাইটটাকে এই ধরনের স্লো হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তুমি কি করবা একটা প্লাগ ইন ইউজ করবা ওই প্লাগ ইনের মাধ্যমে যদি আমরা করি তাহলে আমাদের এইখানে কি করতে হবে না এই ট্যাগটা বসাতে হবে না তো ট্যাগ কথা क्या তাহলে আমাদের এইখানে তো বসাতেই হবে না এত বড় বড় কোড আমাদের এখানে বসাতে হবে না এর জন্য কি করবেন আপনার প্লাগ ইনে যাবেন প্লাগ ইন থেকে অ্যাড নিউ এ যাবেন তার মানে আমরা হেডারে আর কোনো কাজ করব না নাকি এই এখানে কিছু করতে হবে না ট্যাগ ম্যানেজারটা বসাতে হেডারে কোনো কোড বসাতে হবে না আমি সেটাই দেখাবো দেখেন অ্যাড নিউ এ যাই প্লাগ ইন থেকে অ্যাড নিউ এ যাই এইখানে জাস্ট কি করবেন অ্যাড নিউ এসে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এইটা দিয়ে একটু সার্চ দিবেন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার এটা লিখে একটু সার্চ দেন দেওয়ার পরে দেখেন জিটি এম ফোর ডাব্লিউপি দেখা যাচ্ছে এইটা শুধু এখান থেকে ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করে নেবেন তারপরে অ্যাক্টিভ করার পরে দেখেন আমরা এই কোডটা তো বসাতে পারবো না এখন বসাবো না কারণ আমাদের ওয়েবসাইটকে সবসময় কি রাখতে হবে ফাস্ট রাখতে হবে এর জন্য আমরা এত বড় বড় কোড ইউজ করব তো কোনটা ইউজ করতে হবে এই যে একটা কোড দেখা যাচ্ছে এইটা ইউজ করতে হবে আমাদের তো এইটা কিভাবে বসাবো দেখেন আমরা এখান থেকে কোথায় যাব সেটিং এ যাব সেটিং থেকে দেখেন এই যে গোল ট্যাগ ম্যানেজার লেখা দেখা যায় জি ভাইয়া জি ভাইয়া এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে দেখেন এই দেখেন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার আইডি এখান থেকে একটা ট্যাগ ম্যানেজার আইডি দেওয়া আছে আপনারা যদি থাকবেন আপনাদের যদি থাকে কেটে দিয়ে এই যে আইডিটা এখানে দেখেন ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের কোড চলে আসে মানে এই পুরা কোডটাই হচ্ছে এইটা এই পুরো কোডটাই এই ছোট একটা কোড দেখেন এর ভিতরেও কিন্তু আছে এই কোডটা এই যে কাজ করবে শুধু এইটুকু আর এগুলো হচ্ছে তাদের ব্যাক এন্ড কোড সুতরাং আমাদের দরকার হচ্ছে এইটুকু আমরা কি করব এইখান থেকে জাস্ট কপি করব এবং ট্যাগ ম্যানেজারে এসে এটা পেস্ট করে দিব আর এটা যদি আপনাদের অফ থাকে অন করে দিবেন একটু অন করে দিবেন ওকে দেওয়ার পরে জাস্ট সেভ সেভ চেঞ্জে ক্লিক করেন এখন আমাদের কিন্তু অলরেডি এটা সেভ হয়ে গেছে এখন আমাদের এই ওয়েবসাইটে যে আমাদের এই ট্যাগ ম্যানেজারটা বসছে এটা আমরা কিভাবে চেক করব মানে ইন্টিগ্রেট যে হয়েছে এটা কিভাবে চেক করব। তার আগে কি করবেন 
गूगल टैग मैनेजारे गारबमिट सबमिटे क्लिक कर गूगल टैग मैनेजार लिखे पब्लिश कर देवें এটা যত আমি একটা কথা বলি যতবার কোড বসাবেন অথবা এডিট করবেন ততবারই আপনাকে সাবমিট দিয়ে পাবলিশ করে দিতে হবে বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া ওকে এখন আমাদের যে এটা বসছে কিনা এটা আমরা কিভাবে বুঝব আপনারা গুগলে যাবেন গুগলে গিয়ে একটা এক্সটেনশন ক্রোমে অ্যাড করবেন গুগল ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সটেনশন এটা লিখে সার্চ দিলে আপনাদের একটা কি আসবে এই দেখেন ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে আপনারা সার্চ দেবেন গুগল ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সটেনশন এটা দিয়ে সার্চ দেওয়ার পর এই এইটা চলে আসবে এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর দেখেন এই যে ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট এই ট্যাগটা মানে এই এক্সটেনশনটা আপনারা আপনাদের ক্রমে অ্যাড করে নেবেন দেখেন আমার অলরেডি অ্যাড করা আছে এর জন্য রিমোট ফ্রম কম দেখাচ্ছে তো আপনারা অ্যাড করে নেবেন অ্যাড অ্যাডে ক্লিক इनेबलार দেখেন রিফ্রেস দেওয়ার পরে আমরা আবার একটু ক্লিক করি দেখেন এইখানে দুইটা ট্যাগ ম্যানেজার দেখাচ্ছে একটাই দেখাচ্ছে দেখেন এটা কিন্তু দেখেন গোল ট্যাগ ম্যানেজার লেখা চলে আসছে মানে কি ইন্টিগ্রেট হয়ে গেছে এখন এটাই যে আমার এটা কিভাবে বুঝবো আপনি একটু ট্যাগ ম্যানেজারে যান যাওয়ার পরে ওয়ার্ক স্পেসে যান দেখেন GTM লাস্টে কি এইচ ডাব্লিউ এখন আপনি একটু মিলায় নেন যে এই কোডটা কতটা কত দেখেন এখানে লেখা আছে কি গোল ট্যাগ ম্যানেজার জিটিএম লাস্টে কি এইচ ডাব্লিউ দেখা যায় জি ভাইয়া এর মানে কি আমাদের এই ওয়েবসাইটের সাথে ট্যাগ ম্যানেজার ইন্টিগ্রেট হয়ে গেছে এবং প্রপারলি কাজ করতেছে প্রপারলি কাজ করতেছে এটা কিভাবে বুঝবো দেখেন আমরা যখন এটাতে ক্লিক করি এইটা কি হয়ে গেছে সবুজ হয়ে গেছে মানে এটা একদম সঠিক ভাবে কাজ করতেছে আর আপনার ट <laughs> इनशाल चालाई তো আমরা এর জন্য কি করব ads.google.com এ যাব গেলাম তারপরে এখান থেকে স্টার্ট নামে ক্লিক করেন তা নেটওয়ার্ক কি এখনো সমস্যা করতেছে নেটওয়ার্কে জি না ভাই ওকে ঠিক আছে ভাই দেখেন আপনাদের ব্যাচ কত 101 101 নাম্বার ব্যাচে যাই আমি তো আমি আসলাম আপনাদের এই অ্যাকাউন্টটাতে আপনাদের ব্যাচের অ্যাকাউন্টে এখন আমরা এখান থেকে কনভার্সন ট্র্যাকিংটা কিভাবে করব দেখেন টুলস অ্যান্ড সেটিং এ যান এখানে ক্লিক করেন টুলস অ্যান্ড সেটিং এ ক্লিক করি আমরা
দেখেন আপনারা কি করবেন মেজারমেন্টে যান মেজারমেন্টে গেলে এখান থেকে দেখেন কনভারশন কনভারশন আমি অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন জি ভাইয়া এখান থেকে জি ভাইয়া কনভারশনে ক্লিক করবেন ओके देखें ये आसार पर एखे लेखा निव कनभार्शन एक्शन से कथा गलम मेजारमेंटे गलम मेजारमेंटे कनभार्शने गलम एरपर देखें निव कनभार्शन एक्शन नाम एक अपशन आसने क्लिक कर कैटाइटर भैया ডোমেইন যে ভেরিফাই হয় না ওটা যে এখানে দিলে হবে ওয়েবসাইট ডোমেইন এর মধ্যে মানে ডোমেইন ভেরিফাই ভেরিফাই হয় না বলতে সিকিউর হয় না এই তো না ভাই উনি বলতে স্যার কি পিক্সেল যখন সেটআপ করছিল তখন ভেরিফাই হয় না ওখানে আচ্ছা পিক্সেল এর ক্লাস তো আমি নেই না ওইটা সম্পর্কে আমাকে বলে বলা আপনি ওটা না হলে এখানে হবে সমস্যা নেই আচ্ছা দেখেন আমরা যখন ডোমেইনটা এখানে দিব দেওয়ার পরে কি করব স্ক্যানে ক্লিক করব मेनुअलिखने 
এখন আমাদের ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে গোল এন্ড অ্যাকশন অপটিমাইজেশন আপনি কিসের জন্য করতেছেন আচ্ছা কিসের জন্য করব আমরা এই ওয়েবসাইটটার আপনারা মনে করেন যে এই ওয়েবসাইটটা এই ল্যাপটপগুলা কয়টা পারচেস হচ্ছে বা এই ওয়েবসাইট থেকে কয়টা প্রোডাক্ট পারচেস হচ্ছে মানে অর্ডার করতেছে মানুষ কিনতেছে এইটা আমরা ট্র্যাক করব এর জন্য কি করতে হবে আমাদের এখানে পারচেস অবশ্যই কিনলে কি হবে পারচেস হবে আমরা পারচেসটা সিলেক্ট করব এখন আপনি যদি চান কয়টা অ্যাড টু কার্ট হচ্ছে আমি অ্যাড টু কার্ট ট্র্যাক করব তাও করতে পারবেন কয়টা বিগিন চেক আউট হচ্ছে চেক আউটের জন্য করতে পারবেন অনেক ওয়েবসাইটে ব্লগ ওয়েবসাইটগুলোতে দেখবেন সাবস্ক্রাইব করা থাকে মানে কন্টাকে গেলে সাবস্ক্রাইব করতে দেয় তো এইখান থেকে যদি আপনি চান যে সাবস্ক্রাইব কর কয়জন করতেছে আমি সেটা কাউন্ট করব তাহলে আপনি এটাও করতে পারবেন দেখেন আপনি যা করতে চান এখানে সবগুলো দেওয়া আছে তো সবচেয়ে বেশি হয় কোনটা পার্সেস অ্যাড টু কার্ট বিগিং বিগিং চেক আউট তো আমরা কি করব আপাতত আজকে পার্সেসটা দেখব ঠিক আছে তো পার্সেসটা সিলেক্ট করি এখানে অপটিমাইজ কনভার্সন এখানে আপনারা যেমন আছে এভাবেই রাখবেন ওকে এখন এখান থেকে একটা নাম দিতে পারেন আমি একটা নাম দেই ডিপলিং পার্সেস পার্সেস দিলাম নাম দিলাম একটা এখন এখানে একটু বোঝার অপশন আছে দেখেন ভ্যালু ভ্যালুটা আমরা কিভাবে সিলেক্ট করব ইউজ দ্য সেম ভ্যালু অফ ইচ কনভার্সন আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন গুগল যদি বলে রিকমেন্ডেড তাহলে সেটা ইউজ করতে কিন্তু এখানে বলছে নট রিকমেন্ডেড এর মানে এটা আমরা ইউজই করব না এটা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই আর আমাদের কনভার্সনের জন্য এই দুইটাই প্রয়োজন দেখেন এইখানে কি বলছে ইউজ দ্য সেম ভ্যালু ফর ইচ কনভার্সন মানে কি আমরা যে কনভার্সন ট্র্যাকিংটা করতেছি সে বলতেছে সেম ভ্যালু মানে আপনার প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কি একই দাম আচ্ছা দেখেন তো এখানে কি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমার একই দাম আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম এক একটা এক এক রকম এর জন্য তাহলে আমরা কি করতে পারি না এটা আমরা নিতে পারি না মানে ইউজ দ্য সেম ভ্যালু ফর ইচ কনভার্সন এটা তাহলে আমরা নিতে পারি না তাহলে আমাদের কি নিতে হবে ইউজ ডিফারেন্ট ভ্যালু ফর ইচ কনভার্সন মানে আমাদের প্রত্যেকটা ভ্যালু আমাদের ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটা ভ্যালু কি আলাদা আলাদা দেখেন এটা চল্লিশ হাজার টাকা দাম এটা সাতাত্তর হাজার টাকা এটা সাতাত্তর ডলার এটা উননব্বই ডলার এইভাবে প্রত্যেকটার দাম কি আলাদা আলাদা বুঝতে পারছেন যে এখান থেকে আমরা কেন ডিফারেন্ট ভ্যালুটা নিব জি ভাইয়া ওকে এখানে ডিফারেন্ট ভ্যালুটা সিলেক্ট করবেন করার পর নিচে আসবেন দেখেন এখানে আছে কাউন্ট এখানে এভরি এবং অন নামে দুইটা অপশন আছে এখন দেখেন এখানে বলছে রিকমেন্ডেড ফর পার্সেস বিকজ এভরি পার্সেস ইজ ভ্যালু এবার আচ্ছা এখানে বলতেছে এখানে একটু বোঝেন দেখেন আমি যদি এই ল্যাপটপটা পাঁচবার পার্সেস করি মানে আমাকে পাঁচবারের টাকা দিতে হবে না মানে পাঁচবার যদি আমি অর্ডার দিই মানে পাঁচটা ল্যাপটপ আমার কাছে যাবে এর মানে কি পাঁচটা অর্ডার করেছি আমি তাহলে আমাকে পাঁচটার দাম দিতে হবে তাই না জি ভাইয়া জি ভাইয়া হ্যাঁ তাহলে আমাকে পাঁচটাই পাঁচটাই দাম দিতে হচ্ছে কিন্তু আপনারা যখন ইউনিভার্সিটি বা কলেজের কোনো ফর্ম পূরণ করেন অনলাইনে তখন যদি একই ইনফরমেশন দিয়ে দশটা ফর্ম সাবমিট করেন সেক্ষেত্রে কি দশটা ফর্ম আলাদা আলাদা হবে একটা ফর্মই কাউন্ট হবে কারণ তোমার সেম ইনফরমেশন সব কিছু সেম এর জন্য কি হবে একটা কাউন্ট হবে কিন্তু এই ল্যাপটপটা সেম থাকলেও আমাদের কি এটা ই কমার্স সাইট আমাদের প্রত্যেকটার জন্য পে করতে হবে পাঁচটা অর্ডার করলে পাঁচটা পাঁচটার টাকা দিতে হবে এইখানে বিষয়টা এমনই বুঝাইছে দেখেন এভরি মানে আপনি যদি প্রত্যেকটা কাউন্ট করতে চান মানে একটা অর্ডার দিলে একটা কাউন্ট করবে দুইটা অর্ডার দিলে দুইটা কাউন্ট করবে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের পার্সেসের জন্য মানে ই কমার্সের জন্য এভরি সবসময় একটা জিনিস সহজভাবে মনে রাখেন ই কমার্সের জন্য জন্য যদি আপনারা কি করেন কনভার্সন ট্র্যাকিং করেন সবসময় এভরিটা সিলেক্ট করবেন আর দেখেন অন অনটা কখন সিলেক্ট করবেন দেখেন রিকমেন্ডেড ফর লিডস sign up and other conversion because only the first interaction is valuable মানে কি ওই যে আমি বললাম যে ইউনিভার্সিটি কলেজের ফর্ম যদি আপনারা পূরণ করেন সেই ক্ষেত্রে একই ইনফরমেশন দিয়ে যদি 10টা ফর্ম কি করেন अप्लाई করেন বা সাবমিট করেন সেই ক্ষেত্রে কাউন্ট হবে কোনটা একটাই এর জন্য আপনাদের লিডের ক্ষেত্রে আপনারা অন ইউজ করবেন আর পারচেসের ক্ষেত্রে এভরি ইউজ করবেন ক্লিয়ার জি ভাইয়া ওকে জি ভাইয়া ওকে দেখেন আরেকটু নিচে আসেন এখানে লেখা আছে ক্লিক থ্রো কনভার্সন উইন্ডো এখানে ক্লিক থ্রো কনভার্সন উইন্ডোটা কি মনে করেন আপনার এই ওয়েবসাইটে কেউ আসছে অ্যাড দেখে অ্যাড দেখে আসার পরে এই প্রোডাক্টটা দেখতেছে 
তো তার ভালো লাগছে কিন্তু এখন তার কাছে বাজেট নাই এখন আপাতত কিনতে পারবে না তো আজকে আসতে সে আপাতত ব্যাক করে চলে গেল আবার মনে করেন যে পঁচিশ দিন পরে আসলো পঁচিশ দিন পরে আসলো আসার পরে সে কি করলো পার্সেসটা করলো সেক্ষেত্রে কি হবে এখানে সেক্ষেত্রে এটাই বুঝাইতেছে যে প্রথমবার আসলো আসার পর সে কিনলো না পরবর্তী তিরিশ দিনের মধ্যেও যদি কেনে সেক্ষেত্রে যে সে প্রথমবার আসছিল ওই কাউন্ট ওই ক্লিকটাকেই সে কাউন্ট করবে সেক্ষেত্রে আপনি তিরিশ দিনের বেশি করে দিতে পারেন আপনি চাইলে পঁয়তাল্লিশ দিন করে দিতে পারেন বা যদি স্পেসিফিক কোনো ডেস ডেসের কথা বলে সেক্ষেত্রে আপনারা করে দেবেন তাছাড়া এখানে যদি তিরিশ দিন থাকে তিরিশ দিনে রাখবেন এইখানে দেখেন এংগেজ ভিউ কনভার্সন বিষয়টা একই রকম যে কয়বার দেখলো সে কখন কিনলো এই বিষয়টাই বোঝায় যে কখন আমি কাউন্ট করব তিন দিনের দিনেরটা বা তিন দিনের পরে যদি এসে কেনে নতুন একটা নতুন ইউজার হিসেবে সে কাউন্ট হবে কিন্তু আপনি যদি চান এখান থেকে তিরিশ ডে করে দিতে আপনি পারবেন তো এখান থেকে তিরিশ ডে করে দিবেন ঠিক আছে যদি তিন ডেও থাকে আপনি তিরিশ দিন করে দিবেন ভিউ থ্রু কনভার্সন উইন্ডো এখানে ওই ঘুরে ফিরে তিনটা জিনিস প্রায় একই দেখেন সিলেক্ট দ্য ম্যাক্সিমাম টাইম আফটার দ্য পার্সন ভিউজ ইউর অ্যাড দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু কাউন্ট ভিউ থ্রু কনভার্সন আপনার অ্যাডটা এখন দেখলো আবার মনে করেন একদিন পরে দেখলো আবার একদিন পরে দেখলো এইভাবে আপনি যদি চান যে প্রত্যেক দিন যদি একজন দেখে তাহলে একটা করে কাউন্ট হবে সেক্ষেত্রে আপনি অন ডে রাখতে পারেন কিন্তু আপনি যদি বলেন যে আমি তিরিশ দিন দিয়ে দিব যে তিরিশ দিন যদি আপনার অ্যাডটা দেখে সেক্ষেত্রে আমার ইম্প্রেশন হিসাবে কি হবে বা ভিউ থ্রু রেডটা কি হবে মানে একটাই হবে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া কি এখানে উনি যদি মানে ওনার সামনে একটা গেলে উনি যদি প্রথম দিন ক্লিক করে তাহলে মানে একদিন পরে যদি উনি আবার ক্লিক করে তাহলে কাউন্ট হবে এরকম একদিন পরে না আপনি যদি এই দেখেন এই যে ক্লিক ফ্রো কনভার্সন উইন্ড্রোটা কি আপনি মনে করেন অ্যাডটা চালাইছেন অ্যাডটা তার সামনে আসলো সে কি করলো একটা ক্লিক করলো ক্লিক করলে ওয়েবসাইটে আসলো কিন্তু তার কাছে এখন বাজেট নেই তাই চলে গেল কিন্তু ও কিন্তু অলরেডি কি করছে কনভার্সন কিন্তু অলরেডি কাউন্ট করছে নট এ পার্সেস সে ক্লিক কাউন্ট করছে তো ক্লিক কাউন্ট করলো এখন আপনি চাচ্ছেন এই মানুষটা যদি আবার পরবর্তী তিরিশ দিনের মধ্যে আসে সেক্ষেত্রে কোনো ক্লিক কাউন্ট হবে না কিন্তু সে পার্সেস করলে পার্সেসটা কাউন্ট হবে সেক্ষেত্রে আপনি যতদিন দিবেন তত দিনের মধ্যে কি হবে কাউন্ট হবে মানে কাউন্ট হবে না এখন যদি আপনি তিরিশ দিন দেন এখন একত্রিশ দিনের দিন এসে আবার একটা ক্লিক করলো সেক্ষেত্রে কি হবে নতুন কাউন্ট হবে নতুন ক্লিক কাউন্ট হবে সে যদি পার্সেস করে নতুন একটা পার্সেস কাউন্ট হবে ক্লিয়ার प्रथमवार সে প্রথমবার আসলো কিন্তু কিনলো না পরবর্তী পরবর্তীতে সে কি করলো বের হয়ে গেল কিন্তু সে আবার আসলো সে তারপরে কিনলো এখন কোনবার কিনলো কখন কিনলো ফার্স্ট ক্লিকে কিনছে নাকি লাস্ট ক্লিকে কিনছে তো সে দ্বিতীয়বার যখন আসে তখন কিনছে মানে কি লাস্ট ক্লিকে কিনছে সেক্ষেত্রে আপনি যদি চান এভাবে করে দিতে পারেন যে লাস্ট ক্লিকটা কাউন্ট করবেন সে দশবার ক্লিক করুক কিনলো না কাউন্ট হবে না যদি লাস্ট ক্লিকে এসে কাউন্ট করে মানে সর্বশেষ যে ক্লিকটা করলো তখন এসে যদি পার্সেস করে তখন কাউন্ট হবে সেক্ষেত্রে আপনারা লাস্ট ক্লিকটা দিতে পারেন আপনি যদি চান যে ক্লিক ক্লিক করেছে ফার্স্ট ক্লিক তখনই যেন কাউন্ট হয় লাইন আর দিলে কি সে যখনই আসুক তখনই সে প্রথমবার ক্লিক করুক দ্বিতীয়বার ক্লিক করুক কাউন্ট করবে আর এই দুইটা সবসময় ইউজ হইতো না আমরা সবসময় লাস্ট ক্লিকটা ইউজ করতাম কিন্তু এখন ডেটা ডিভেন্টটা গুগল রিকমেন্ড রিকমেন্ড করে দিছে সেক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করবো ডেটা ডিভেন্টটা কি এখন সে যেভাবেই আসুক যখনই আসুক সে যখন পার্সেসটা করবে সে যখন একটা ভ্যালু ইনপুট করবে তখন কি হবে কাউন্ট হবে এটা ক্লিয়ার অ্যাট্রিবিউট মডেলটা যদিও এটা কয়েকদিন আগেও ছিল না নতুন আসছে ঠিক আছে তো আমরা আপাতত এইটুকু বুঝেছি এইটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে আবার আটকে আছে সবার আটকে আছে
তো আমরা কি করব এগুলা করা হয়ে গেলে আমরা ডান দিয়ে দিব আচ্ছা এখানে কারো কোন क्वेश्चन আছে ভাইয়া এইটা কোনটা আমরা সিলেক্ট করে দেব এটা একটু যদি বুঝাই দিতেন আপনি যখন বুঝাইছিলেন তখন হচ্ছে এটা আটকাইছিল এখানে একটু প্রবলেম হয়েছিল এটা এটা এই যে অ্যাট্রিবিউট মডেলটা জি ভাইয়া জি ভাই হ্যালো ভাইয়া যদি ওই অন্য ক্লাসের রেকর্ড থাকে তাহলে ওই রেকর্ডটাও দিয়েন কারণ এই রেকর্ডটা তো বোঝা যাবে না ঠিকমতে না এই রেকর্ড অন্য এই রেকর্ড এই রেকর্ড বোঝা যাবে আমার এখানে তো কোনো সমস্যা হবে না মানে আপনাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে কিন্তু ওটা রেকর্ড হচ্ছে না রেকর্ড হচ্ছে এখানে এখানে কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা এই যে ডেটা ডিভেনটা এটা রিকমেন্ডেড এটা এটা ইউজ করবেন লাস্ট ক্লিকটা কি আপনাদের ওয়েবসাইটে কখন আসলো প্রথমবার আসলো আসার পরে ক্লিক করলো কিন্তু কোনো পারচেস করলো না সেক্ষেত্রে কি হবে কাউন্ট করবে না সর্বশেষ যখন পারচেস করবে তখন কাউন্ট হবে মানে কি লাস্ট ক্লিকটা কাউন্ট হবে আপনি যদি চান না যে বা প্রথম আসছে তখনই যেন কাউন্ট হয় সেক্ষেত্রে ফার্স্ট ক্লিক আর এগুলো আপাতত লাগে না মানে কেউ ইউজ করে না এই দুইটা ইউজ করা হতো কিন্তু এখন দেখেন গুগল নতুন একটা জিনিস দিয়ে দিয়েছে যেটা ডেটা ডিভেন এটা আগে ছিল না নতুন দিয়েছে এবং এটা রিকমেন্ডেড করে দিয়েছে মানে এটা ইউজ করবেন আপনারা এখান থেকে ঠিক আছে মানে ওয়েবসাইটে আছেন আপনি নাকি ওয়েবসাইট আটকে গেছে আমার মুশকিলে আপনারা সবাই কি ওয়েবসাইটে আছেন জি ভাইয়া জি ভাইয়া জি ভাইয়া আমরা তো ওয়েব সাইটে আছি আচ্ছা কনভারশন অ্যাকশন আসছে समस्या <laughs> एक ইনস্ট্রাকশন দিছে এবং আবার একটা কোড দিছে এই কোডটা কোথায় বসাইতে বলতেছে যে ওয়েবসাইটে বসাইতে বল কিন্তু না আমরা তো এখান থেকে করব না আমরা কি করব ট্যাগ ম্যানেজারের মাধ্যমে করব দেখেন এখানে ইউজ গোল ট্যাগ ম্যানেজারে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর দেখেন কনভারশন আইডি এবং কনভারশন লেভেল এটা হচ্ছে কনভারশন লেভেল এটা আমাদের দিয়েছে তো এটা দিয়ে আমাদের কি করতে হবে কনভারশন ট্র্যাকিংটা করতে হবে ওকে এখন আমরা গোল ট্যাগ ম্যানেজারে যাই নতুন একটা ট্যাগ নিব এই যে অ্যাড নিউ ট্যাগ দেখা যাচ্ছে जी भैया ये ऐड न्यू टैग एक क्लिक करें क्लिक करो पर टैग कॉन्फ़िगरेशन एक अंतिम एक नाम दिए दें की नाम दे आ जाए गूगल एड्स मैं आशन गूगल एड्स कॉन्वर्शन ट्रैकिंग भैया अब आप कैसे ठीक हुई सर कौन ना भैया समस्या দেখবেন এখানে অনেকগুলো অপশন আসবে তার মধ্যে কোনটা গুগল অ্যাডস কনভারশন ট্র্যাকিং আটকে আছে ভাইয়া ও ফাল্লা আসছে এখন জি না 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 আসছে না ভাইয়া जी 
ফোন ফায়ার হবে মানে কাজ করবে কাউন্ট করবে এই লিঙ্কারটা তো আমাদের অল পেজে হচ্ছে কি আছে না সরি তো আমাদের কি হবে যখন এই কনভার্সনটা কিন্তু কখন ফায়ার হবে তো আমরা কি করব এটা কিন্তু অল পেজে না আমাদের স্পেসিফিক প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট আছে দেখেন আমি যদি এটা অ্যাড টু কাট করি অ্যাড টু কাট করার পর আমি যদি ভিউ কাট করি ভিউ কাট করার পর আমি এটা কি করব পারচেস করব প্রসেস টু চেক আউট ক্লিক করলাম দেখেন আমি চেক আউট আসার পরে চেক আউট একটা ইভেন্ট ফায়ার হইছে মানে ইউআরআই ফায়ার হইছে চেক আউট নামে একটা পেজ আসছে ভাই মাইক্রোফোনটা অফ করে দেই না প্লিজ সবাই মাইক্রোফোন অফ করে দেই ওকে দেখেন চেক আউট নামে একটা অপশন আসছে এরপর কি করবেন তা সব ধরনের ইনফরমেশন দিয়ে যখন আপনাদের ক্লিক করা হবে প্লেস অর্ডারে ক্লিক করা হবে তখন তখন দেখেন একটা চেক আউটের পাশে একটা অর্ডার রিসিভ কি হইছে ফায়ার হইছে মানে কি যখনই এই অর্ডার রিসিভটা আসবে তখনই যেন আমার একটা পার্সেস হিসেবে কাউন্ট হয় এর মানে কি তখনই আমাদের পার্সেস একটা পার্সেস হিসেবে কাউন্ট হবে তো দেখেন আমরা কি করব তাহলে কি আমাদের অল পেজ হবে অল পেজে না আমাদের স্পেসিফিক পেজ হবে কোন পেজটা যখন আমাদের অর্ডার রিসিভটা ফায়ার হবে বা এই অর্ডার রিসিভ হিসাবে আমাদের এটা আসবে তখনই আমাদের একটা পার্সেস হবে এই পার্সেসটা কাউন্ট হবে তো কি করি এখন আমরা তো আমরা এখন এই যে প্লাস আইকনে যাব প্লাস আইকন থেকে দেখেন ট্রিগারটা নিব আচ্ছা স্ক্রিন আটকে থাক আমি আটকে থাক ভাই ভাই ক্লাস করা না হ্যাঁ আমি ক্লাস করাতে থাকি আপনারা এটা দেখে নেবেন সমস্যা নেই তো দেখেন এই ট্রিগার কনফিগারেশনে ক্লিক করব ট্রিগার কনফিগারেশনে ক্লিক এর পর পেজ ভিউতে ক্লিক করি পেজ ভিউ থেকে এখন আমাদের অল পেজে কিন্তু প্রোডাক্ট নেই আমাদের কি কি আছে সাম পেজ মানে যখন আমাদের এই ইউআরআইটা অর্ডার রিসিভ নামে ফায়ার হবে তখনই আমাদের কি হবে একটা পার্সেস হিসেবে কাউন্ট হবে তো আমরা কি করব সাম পেজে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখেন পেজ হোস্ট নেম লেখা আছে এখানে এখানে ক্লিক করব এইখান থেকে কি করব পেজ ইউআরএলটা সিলেক্ট করে দিব আর এখান থেকে কন্টেন্ট আছে কন্টেন্টস আছে কন্টেন্টটা থাকবে তারপরে জাস্ট এখান থেকে কি করব আমরা ওয়েবসাইটে গিয়ে এই যে অর্ডার রিসিভ এটা নিয়ে নিব এখানে কিন্তু এই যে আপনার স্লাস থাকতে হবে দুই সাইডে স্লাস থাকতে হবে দেওয়ার পরে আমরা পেস্ট করে দিব পেস্ট করে দেওয়ার পরে সেভ করে দেই এখানে একটা কি দিব একটা নাম দিব ট্রিগার নেম অর্ডার রিসিভ নামে একটা নাম দিলাম তারপর সেভ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমাদের কিন্তু অলরেডি ট্র্যাক এবং ট্রিগারটা বসানো হয়ে গেছে জাস্ট এখান থেকে সেভ দেন সেভ দেওয়ার পর আমি বলেছিলাম যে সব সময় সাবমিট এবং সাবমিট দেওয়ার পরে কি করতে হবে পাবলিশ করে দিতে হবে না হলে কিন্তু ট্যাগুলো কাজ করবে না তো নাম দেই ওকে আমি এটা নাম দিয়ে দিলাম দিয়ে পাবলিশ করে দিলাম প্রত্যেকটা ট্যাগই কিন্তু পাবলিশ করতে হবে পাবলিশ না করলে কিন্তু হবে না পাবলিশ না করলে হবে না ওকে পাবলিশ করলাম পাবলিশ হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব আসলেই আমরা যে ট্র্যাকিংটা করলাম এটা কাজ করতেছে কি না এর জন্য কি করতে হবে এই যে প্রিভিউ মোডে যাবেন প্রিভিউ মোডে গেলেন যাওয়ার পরে আপনাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে এটা কানেক্ট করবেন ওয়েবসাইটটা দিয়ে এখানে কানেক্ট দেন দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু কানেক্ট হয়ে গেছে অলরেডি এখন কানেক্ট হয়ে গেছে এখন দেখেন এখন দেখেন আমাদের যে ট্যাগ নট ফায়ার গুগল অ্যাডস কনভার্সন ট্যাকিং এইটা যে আমরা অ্যাডসটা করলাম মানে যে ট্যাকিংটা করলাম এখানে রয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু ফায়ার হয় নাই মানে এটা কাজ করতেছে কিনা এটা কিভাবে বুঝবো আপনার এই যে কানেক্ট করার পর যে ওয়েবসাইটটা আসবে এইখান থেকে একটা পার্সেস করবেন আমরা এই ল্যাপটপটা পার্সেস করি দেখি আমরা কি করব অ্যাড টু কাট করব অ্যাড টু কার্ড থেকে আমরা কি করব আমরা অ্যাড টু কার্ডে যাই জি ভাই বলেন 
আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি আছে না তো যে প্রোডাক্ট গুলো সাজানো নাই ঠিক আছে তো আমরা কি করে দেখতে চেষ্টা করব মানে প্রোডাক্ট সাজানো নাই আপনাদের যে ডেমো প্রোডাক্ট গুলো আছে না ডেমো প্রোডাক্ট গুলো দেই করবেন আপনাদের ই-কমার্স এর একটা ভিডিও দেওয়া হয়েছিল ওইভাবে কি করেছেন প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট খোলার বদল হচ্ছে ও ওয়ার্ডপ্রেস এর উপর ওইটা খুলেছিলাম আমরা ফেসবুক ক্লাসের সময় আচ্ছা আপনাদের ওই সাপোর্ট টিম মেম্বারদের বলবেন যে ই-কমার্স এর ভিডিওটা দিতে ই-কমার্স ওয়েবসাইট বানানোর ফ্রি ওয়েবসাইট ওইটা দিলে ওইটা দিয়ে আগে ই-কমার্স ওয়েবসাইট বানাবেন তারপর এটা প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে ওকে ভাই ওকে আগে সাসা ওকে ঠিক আছে দেখেন এখানে অ্যাড টু কার্ট করার পর আমরা কি করব প্রসেস টু চেক আউটে যাই আমরা কি বলছিলাম যখন আমাদের অর্ডার রিসিভ ইউআরআইটা ফায়ার হবে তখনই আমাদের একটা মানে কাউন্ট হবে যে আমাদের একটা পারচেজ হিসেবে কাউন্ট হবে মানে কনভারশন হিসেবে কাউন্ট হবে তো আমরা দেখি এখন অর্ডার দেই প্লেস অর্ডারে ক্লিক করি প্লেস অর্ডারে ক্লিক করলে অবশ্যই আমাদের অর্ডার রিসিভটা কি হবে ফায়ার হবে দেখেন এখানে অর্ডার রিসিভ ফায়ার হয়েছে এখন আমরা একটু দেখি ট্যাগ অ্যাসিস্ট্যান্টে গিয়ে আমাদের কনভারশন ট্র্যাকিংটা ফায়ার হয়েছে কিনা এই দেখেন কনভারশন ট্র্যাকিংটা ফায়ার হয়েছে আপনারা কি এইটুকু দেখতে পারতেছেন এখন জি ভাইয়া মানে ফায়ার হইছে একটুও কিন্তু ফায়ার ছিল না তখন খেয়াল করেছিলেন একটুও কি যে ট্যাগ নট ফায়ার এটা নিচে ছিল খেয়াল করেছিলেন না আপনারা আচ্ছা যাই হোক ওকে যাই হোক এটা ফায়ার হইছে মানে কি আমাদের কনভারশন ট্র্যাকিংটা একদম सक्सेसफुल হয়েছে মানে কাজ করতেছে কনভারশন ট্র্যাকিং এখন এইটা আমরা কোথায় দেখতে পাবো এটা দেখতে পারবো আমরা গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মে কিভাবে দেখতে পারবো আমরা এই যে এটা এখন বাকি অংশটুকু শেষ করি শেষ বলতে জাস্ট এখানে ডান দিয়ে দেই ডান দিলে আমাদের কনভারশন ট্র্যাকিংটা কি হয়ে গেছে কমপ্লিট হয়ে গেছে দেখেন ডেভলিন পারসেস আমাদের কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের এখানে অল কনভারশন আমি কিন্তু একটা পারসেস করছি তারপরে ওখানে কিন্তু কাউন্ট হচ্ছে না কাউন্ট কেন হচ্ছে না ভ্যালু কাউন্ট হচ্ছে না কারণ কি এখানে আবার আনভেরিফাইড দেখাচ্ছে এটা কারণ কি জানেন আমরা যখন অ্যাড দেখে আমরা যে অ্যাডটা তৈরি করছি ওই অ্যাড দেখে যখন কেউ পারচেস করবে তখনই এটা ভেরিফাইড হবে তখনই এখানে ভ্যালু আসবে তার আগে আসবে না কারণ কি আমরা গুগল অ্যাডস কনভারশন ট্র্যাকিং করতেছি গুগল অ্যাডস কনভারশন ট্র্যাকিং নট এ কনভারশন ট্র্যাকিং শুধু কনভারশন ট্র্যাকিং না আমরা গুগল অ্যাডস কনভারশন ট্র্যাকিং করতেছি সেক্ষেত্রে কি কি হবে যখন অ্যাডস দেখে ওয়েবসাইটে আসবে তারপর একটা পারচেস করবে তখন আমাদের এই কি হবে এই কনভারশনটা ফায়ার হবে তার আগে কিন্তু হবে না আশা করি ক্লিয়ার এই পর্যন্ত কি দেখা যাচ্ছে ভাইয়া জি ভাইয়া জি তো আমাদের এইটুকুই ছিল আমাদের কনভারশন ট্র্যাকিং আমাদের এইখানে কাজ করতেছে মানে কি আমাদের ট্র্যাকিংটা অলরেডি কমপ্লিট ভালোভাবে হয়েছে যেহেতু আপনাদের আজকে প্রচুর সমস্যা হয়েছে ইন্টারনেটের কারণে আমি সত্যি ভাইয়া দুঃখিত আপনাদের এই ক্লাসের জন্য এটা আমি আগে আপলোড করে দেব এটা দেখে যদি প্র্যাকটিস না করতে পারেন আমি পরবর্তীতে অন্য ক্লাসে একটা ভিডিও আপলোড করে দেব ঠিক আছে জি ওকে ভাইয়া ওকে কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে যেটুকু বুঝেছেন এর মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন আছে জি না ভাই এখন কোনো কোশ্চেন নাই কিন্তু হয়তো সামনে কোনো প্রবলেম পেলে তখন কোশ্চেন করব হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই প্রবলেম পেলে আমাকে নক দিবেন আমি ইনশাআল্লাহ সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপাতত হচ্ছে আজকে এইটুকু যদি অনেক সময় লাগলো 45 মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় তারপরে আপনাদের কোশ্চেন নেই আর কি ভাই ভিডিওটা একটু অন রাখবেন মানে আমার একটা ওয়েবসাইটে সমস্যার কথা বলছিলাম भैया ঠিক আছে ভাই এই সম্পর্কে কি আরো কোনো কোশ্চেন আছে অথবা प्रीवियस ক্লাস গুলো সম্পর্কে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আপাতত বলতে পারেন আগের ক্লাস গুলো ভাই একদম ইজিলি সুন্দর হচ্ছে ক্লাস তো একটু কঠিন লাগলো তারপরও দেখি করতে সমস্যা নেই এটা একটু কঠিন লাগলো যখন এটা দুই তিন বার প্র্যাকটিস করবেন একদম পানি হয়ে যাবে যদিও কঠিন লাগার কারণ আছে আজকে ক্লাসটা এত পরিমাণ বাফারিং হয়েছে নেট যার কারণে কঠিন লাগতেছে কিন্তু আপনি যখন দুই তিন বার প্র্যাকটিস করবেন ভিডিও দেখে যদি এই ভিডিও দেখে প্র্যাকটিস করা কষ্ট হয় আমি আপনাদের আরেকটা ক্লাসের ভিডিও দিয়ে দেব मानी 
ভাই আমার কাছে আছে আমি গ্রুপে দিয়ে দেব না হ্যাঁ লিংক দিয়ে দিন একটু দিয়ে দিন ওকে আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে আপনি কোন ভাইয়ের জন্য क्वेश्चन করতে চাইছিলেন আমি বলেছিলাম যে ক্লাস শেষে করবেন ভাই কি আছেন অনেকে ভাইয়া আমি বলছিলাম আমি যে ওয়েবসাইটের কথা বলছিলাম ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে অনেকেই নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে চলে গেছে আসলে অনেক দুঃখিত আমি ভাই এরকম হয় না সাধারণত এত সমস্যা হয় না দুই একবার হলেও এত সমস্যা হয় না ভাই এটা তো পার্সোনালি আপনার সমস্যা না এটা একটু নেটের সমস্যা এটা কিছু করার নাই জি জি তারপরে এত সমস্যা হয় না এত সমস্যা হয় না কিন্তু আজকে বুঝলাম না কেন সমস্যা হয় যদিও এই এই সময়টাতে ইউজার বেশি থাকে মানে নেটওয়ার্ক ইউজার বেশি বেশি থাকে তারপরে এত সমস্যা হয় না আর আমার লাইনটা হচ্ছে ডেডিকেটেড মানে শেয়ারিং আইপি থেকে নেওয়া না ডেডিকেটেড লাইন তারপরে যদি এত সমস্যা হয় তাহলে তো সমস্যা ওকে ভাই ভালো থাকেন ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা এইটুকুই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে আমাকে জানাবেন ঠিক আছে ওকে ভাইয়া ওকে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই